नमस्कार खेती किसानी पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भूया में स्वागत है आप सभी का मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह हर मौसम का अपना एक अलग मिजाज होता है और उसी मिजाज के अनुसार प्रकृति जो बदलती है उसमें जो जलवायु परिवर्तन होता है उसी आधार पर किसान अपने खेतों में फसल फल और सब्जियां लगाता है लेकिन अगर हम बात करें शीत ऋतु की यानी कि जो ठंड का मौसम चल रहा है इसमें जो फल आते हैं वो भी इसी प्रकृति के अनुसार होते हैं तो क्या इन फलों के लिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश या अलग अलग जगहों पर खेती की जाती है इसकी तैयारी कब करनी चाहिए और क्या इसमें संभावना है उत्पादन को लेकर ऐसे ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम सोनकस भैया स्ट्रॉबेरी की खेती जो है वो बहुत आयत में ऐसे इलाकों में की जाती है जो बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश हों क्योंकि बहुत नाजुक इस फल को समझा जाता है पौष्टिक ये होता है स्वादिष्ट होता है और दिखने में भी बड़ा ही खूबसूरत होता है तो उसकी खेती से जुड़ी जानकारी हम लेंगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी नमस्कार घनश्याम जी अभी अपनी बातचीत में मैंने कहा कि मौसम के आधारित जो फल सब्जियां होती है वो मार्केट में आती है और किसान उत्पादन भी लेता है अगर इस मौसम में स्ट्रॉबेरी की हम बात करें क्योंकि बहुत ही वो टेस्टी फल होता है बड़ा नाजुक बड़ा खूबसूरत सा भी होता है तो इसमें पोषक तत्व कौन से होते हैं और कौन सा मौसम सही होता है इसकी खेती के लिए जी क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो पौध है ये हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि रना रहे मतलब फल होते हुए भी ऐसा कोई पेड़ नहीं बनाता स्ट्रॉबेरी बिल्कुल जमीन में लदा हुआ छोटा सा पौध है लेकिन वैज्ञानिक तौर पे और वनस्पतिक तौर पे इसके फल को हम लोग फल कहते हैं मतलब फल में रखते हैं बात आती है कि स्ट्रॉबेरी ठंड में ही कह दीजिए कि खुले वातावरण में हम लोग लगा सकते हैं जहाँ पर तापमान काफ़ी ठंड हो 18 के नीचे आए 10 के नीचे आए तो वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और चूंकि हमारे प्रदेश में चाहे मध्य प्रदेश हो बालाघाट का एरिया हो और मतलब जंगल का एरिया हो जहाँ पे रात में ठंड तेजी से कम होता है तो उन सब स्थानों पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है ज्योति जी आपने कहा कि इसमें पोषक तत्व की क्या संभावना है सबसे पहली बात तो स्ट्रॉबेरी का जो कलर जैसे हम लोग देखते हैं वाइट तो कह दीजिए कि जो डब्ल्यू डब्ल्यू बी सी है जो वाइट ब्लड कार्पल्स की जो बात करते हैं और रेड कलर का जो आता है वो हीमोग्लोबिन रिच स्ट्रॉबेरी है इसके साथ साथ इसमें कह दीजिए कि मिनरल्स की जो मात्रा है जैसे पोटेशियम है मैग्नीशियम है कैल्शियम है इनकी प्रचुर मात्रा स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है बसरत यही है कि स्ट्रॉबेरी की सेल्फ लाइफ बहुत कम है मतलब पकने के बाद बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रख नहीं रख सकते इसलिए अगर स्ट्रॉबेरी का स्वाद लोगों को साल भर लेनी है तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी तो खाए ही खाए जिसमें विटामिन और प्रोटीन की मात्रा तो है ही है और इसके बाद इसके जो प्रसंस्करण वाली उत्पाद है जैसे जेम बिल्कुल जेम है जेली है ये सब बना कर रखे तो स्ट्रॉबेरी का स्वाद भी लेंगे और स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम भी बना के लोग रख सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और साथ में स्ट्रॉबेरी में कुछ चीज़ें और है जो अपन कह दीजिए कि मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ कर सकते हैं मतलब स्ट्रॉबेरी में जैसे मैं बताया कि आइसक्रीम बना के जेम जेली बना के और नेक्टर वगैरह भी बना सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा फल है और बहुत कम समय के लिए आता है इसलिए विशेष तौर पे किसान भाइयों को ठंड की ऋतुओं में स्ट्रॉबेरी की खेती किसान भाइयों को करनी चाहिए घनश्याम जी जैसा कि आपने जिक्र किया सफ़ेद लाल या दूसरे रंगों की इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉबेरी की किस्में भी क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा होती हैं ये भी क्या जमीन और जलवायु के आधार पर किसान लगाता है वैसे हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी चूंकि ठंड प्रदेशों में होती है तो जहाँ पर कम ठंड है वहाँ पर कम ठंड में भी उत्पादन वाली किस्में ही ज़्यादा पॉपुलर हो पाता है ठंड प्रदेशों वाली किस्में तो लगाए ही जाते हैं लेकिन कम ठंड प्रदेशों में भी आसानी से उग जाए उन्हीं किस्मों का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है और उन्हीं किस्मों को हमारे यहाँ भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आ, हम लोग पीएफडीसी में सुनी कृषि विकास केंद्र पीएफडीसी में भी स्ट्रॉबेरी हम लोगों ने लिया और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिला तो किस्मों की जब बात करते हैं ज्योति जी तो कैमा रोज़ा एक बहुत पॉपुलर किस्म है स्वीट चार्ली एक बहुत अच्छी किस्म है तो ये दोनों किस्म और निविया 
नाबिला करके है नाबिला है निविया है तो नाबिला ज़्यादा पॉपुलर है तो नाबिला है कैमरोजा है और स्वीट चाली ये तीन किस्म ही आ, हमारे प्रदेश के लिए काफ़ी उपयुक्त है मध्य प्रदेश के लिए और इवन उत्तर प्रदेश के नैनीताल एरिया के लिए वैसे चौबटिया एरिया में चौबटिया की चौबटिया स्ट्रॉबेरी की भी लोकल किस्में आती है तो ये किस्म यूनिवर्सल है दूसरे प्रदेशों में भी लगाए जाते हैं दूसरे देशों में भी लगाए जाते हैं और इन किस्मों को खुले वातावरण में बहुत आसानी से ठंड के दिनों में लगाई जा सकती है। अब थोड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी हम चर्चा करेंगे घनश्याम जी क्योंकि छत्तीसगढ़ को सबसे गर्म प्रदेश कहा जाता है ऐसे में यहाँ के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ठंड बहुत अच्छी पड़ती है जैसे अंबिकापुर हो गया मैन हो गया या फिर धरबस्तर का कुछ इलाका है तो क्या यहाँ के किसान इस तरफ कुछ प्रयोग कर रहे हैं या उत्पादन के लिहाज से कहाँ पर काम हो रहा है बिल्कुल जैसे 2013 में हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस में लगाए 2015-16 में मेन पार्ट हमारा जो फल अनुसंधान आलू एम फल अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई तो इमीडिएट स्ट्रॉबेरी की खेती मेन पार्ट में मतलब अच्छे मात्रा में मैं कह दीजिए कि अच्छे क्षेत्रों में लगाए गए इसके साथ साथ रायगढ़ में जैसे बोलते हैं कि शंकरगढ़ जो ब्लॉक है वहाँ पर यकीन मानिए ज्योति जी कि चार चार एकड़ छः छः एकड़ सोलह सोलह एकड़ में किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती चूँकि वो जंगली एरिया है थोड़ा ऊंचा जगह है ठंड बहुत जल्दी से शाम में ठंड तेजी से बढ़ जाता है तो इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे से ले सकते हैं इवन जैसे नगरी से हवा का क्षेत्र है कुंडा गांव का क्षेत्र है आपका कांकेर से लगी वाली जो घाटी वाला एरिया है जहां पर ठंड तेजी से बढ़ जाए शाम में इन क्षेत्रों में बहुत आसानी से दंतेवाड़ा में बहुत आसानी से वैसे बालाघाट जैसे मध्य प्रदेश की और शहडोल के लिए स्पेशली ज्योति जी शहडोल एरिया के लिए और आपका पेंड्रा रोड क्षेत्र अमरकंटक क्षेत्र के लिए स्ट्राबेरी की खेती एक वरदान साबित होगा और वहाँ पर किसान लगा ही रहे आशा है कि इस वर्ष स्ट्रॉबेरी की खेती और ज्यादा किसान लगाएंगे तो इन स्थानों के लिए बहुत उपयुक्त है स्ट्रॉबेरी की खेती बिल्कुल पानी की जो स्थिति है या खाद या तैयारी की भी जो जानकारी है घनश्याम जी वो भी मैं आपसे लूंगी आज हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में ब्रेक पर जाने से पहले घनश्याम जी मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि किस्मों पर हमने देखा और छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो किन इलाकों में लिया जा सकता है क्या आज हमारा जो किसान है छत्तीसगढ़ का खास करके उन उन इलाकों का जहाँ का आपने जिक्र किया क्या वहाँ पर व्यावसायिक तौर पर उत्पादन ऐसे फलों का ले सकता है बिल्कुल क्योंकि नैनीताल और देहरादून के क्षेत्रों से स्ट्रॉबेरी आता है और आने के बाद दिल्ली मार्केट में बहुत तेज़ी से स्ट्रॉबेरी का रेट कम होता है लेकिन हमारा जो समूचा प्रदेश है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी या तो उत्तर प्रदेश से आएगा या उत्तराखंड से आएगा तो इसका फायदा किसान भाइयों ने उठाया है और आपने कहा कि वैशायिक तौर पर तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो वैशायिक रूप से स्ट्रॉबेरी की खेती हर साल मतलब चार पाँच साल हो गया हर साल किसान भाई कर ही रहे हैं और अच्छा रेट रायपुर मार्केट में दुर्ग मार्केट में बहुत अच्छा सा रेट इन लोगों को मिल जा रहा है और व्यवसाय की दृष्टि से इसको कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय के लिए ये ठंड हमारे प्रदेश में आता है तो इसलिए ये सीजनल स्ट्रॉबेरी ही हो जाता है हमारे दिन में ये तैयार हो जाती है और इसकी तैयारी किसान कब से करते हैं हाँ। और सही जानकारी क्या है जी बहुत बढ़िया वैज्ञानिक प्रश्न ज्योति जी आपने मिट्टी और खाद पानी की भी बात की है ये यही जरूरी है क्योंकि ये तीन महीने की फसल है ज्योति जी नब्बे दिन की फसल है पंचानवे दिन लगता है और बिल्कुल रनर है मतलब कह दीजिए कि गांठे जो है उसी से नए पौध तैयार होते हैं तो क्या होता है कि किसान भाई इसको चटाई विधि से लगाए मतलब बेड बनाए और डबल पेयर में जिसको हम लोग कहते हैं कि चटाई विधि से मतलब क्रीपर्स को लगाएं और वो चटाई नुमा हो और उसमें वो कह दीजिए कि चलने लगे दौड़ने लगे क्रीपर्स तो चटाई विधि से जब किसान भाई लगाएं तो एक चीज विशेष ध्यान रखें कि आधारी खाद किसान भाइयों को डालना है शुरू की अवस्था में क्योंकि तीन महीने की फसल है किसान भाई सोचेगा कि मैं लेट में खाद डालू तो वो चुग जाएगा तो किसान मिट्टी के साथ साथ ही वो खाद को डालकर तैयार कर ले बिल्कुल आधारी खाद को किसान भाइयों को याद रखेंगे किसान भाई 80 किलो नत्रजन लगता है प्रति हेक्टेयर अगर लगाते हैं तो और 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और डेढ़ सौ किलो मोरेटा पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाइयों को जब स्ट्रॉबेरी लगाते हैं सिर्फ बेड में डालें और आधारी खाद डालें और इसके बाद जिन किसान भाइयों के पास टपक सिंचाई है और ड्रिप से अगर खेती करना चाह रहे हैं तो गुलनशील खाद में बारह बत्तीस सोलह जीरो बावन चौंतीस और उन्नीस उन्नीस की मात्रा 
इसी आधारी जो डोज बताया उससे कैलकुलेट करके किसान भाई ले सकते हैं तो ये तो हो गया खाद की बात और पानी नहीं के बराबर किसान भाई याद रखें सप्ताह में एक बार अगर पानी देते हैं चूँकि स्ट्रॉबेरी के पौध को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है ठंड के ठंड प्रदेश का है तो बहुत कम पानी में ये पौध हो जाता है और चूँकि तीन महीने में ऐसा फल जो आपको मार्केट में अच्छा प्रतिसाद दे अच्छा रेट दे तो यही एक ऐसा फल है जो तीन महीने में तैयार हो जाता है बिल्कुल अच्छा इसको जैसा कि हमने शुरू में भी चर्चा की कि बहुत जल्दी खराब होने वाला फल है तो इसको तोड़ने से लेकर मार्केट में लोगों के हाथ में पहुंचने तक आ, क्या सावधानी किसान भाइयों को रखनी पड़ती है क्योंकि किस समय पर तोड़ेंगे पैकेजिंग और उसके बाद में मार्केटिंग ये भी बड़ा रिस्क होगा जितना उगाना रिस्क है मुझे लगता है बिल्कुल किसान भाई क्या करते हैं स्ट्रॉबेरी को कह दीजिए कि परमानेंट कैरेट्स में तोड़ते हैं अच्छा। तो उससे क्या होता है कि एक के ऊपर एक जब हम रखते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ चली जाती है तो किसान भाइयों को विशेष रूप से यह ध्यान रख लेना चाहिए कि हम लोग जब आ, आ, कह दीजिए कि साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि दो दो किलो या एक एक किलो की छोटी टोकरियाँ या कह दीजिए कि वनस्पतिक चीज़ों से बना हुआ जैसे बांस की टोकरियाँ हों या अभी हमारे यहाँ बस्तर में ये चलन आया है कि छिंदी जो होता है जो छिंद वाला डेड हाँ। पाम जिसको हम लोग बोलते हैं खजूर प्रजाति के पौध उसकी टोकरियाँ तैयार करें जो सस्ती है टिकाऊ है और ड्यूरेबल है उसमें जब स्ट्रॉबेरी को भरते हैं तो उसमें वजन कम लगता है और इस तरीके से इसको हम दूसरे जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं बात आती है कि चूँकि अब तो हार्ड प्लास्टिक भी अब धीरे धीरे चलन में कम हो रहा है तो उसमें पहले पैकेजिंग किया जाता था लेकिन याद रखें कि कहीं ना कहीं हल्का एरेशन के लिए छेद रखें तो स्ट्रॉबेरी को तीन से सात दिन तक अधिकतम रखा जा सकता है उसमें भी तीन दिन बाहर चार दिन फ्रिज में नहीं तो किसान भाई ये स्ट्रॉबेरी बिल्कुल खाने लायक नहीं रहता है अच्छा जैसे कि आपने बोला कि बेड बना के खाद को आधारी तरीके से ही डालना चाहिए हमने जब पिछली बार एग्रीकल्चर कॉलेज का दौरा किया था साहू जी, जी हमने देखा था कि बहुत सुंदर और साफ सुथरे तरीके से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आर्टिफिशियल शायद है इतने तरीके से उत्पादन यहाँ पर हुआ था सिंचाई की जब मैं बात कर रही थी आपसे तो क्या ड्रिप एरिकेशन जैसे सिंचाई का किसान इस्तेमाल कर सकता है या अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर पानी देने की फिर सही विधि कैसे होगी क्योंकि वो एक तरीके से पूरा प्लास्टिक में कवर ये पौधा होता है जी 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 क्योंकि स्ट्रॉबेरी जमीन में फलता है तो जब हमको क्वालिटी फ्रूट्स चाहिए रहता है जिसमें हमको कह दीजिए कि ग्रेडिंग की आवश्यकता ना हो मतलब जनरली क्या है ज़मीन में जब फल लगे तो उसमें कहीं ना कहीं कंकड़ या मिट्टी लग जाता है उसके वजह से सड़न पैदा होता है इसलिए स्ट्रॉबेरी हमेशा किसान भाइयों को पलवार लगा के करनी चाहिए पलवार के अंदर में ड्रिप की लाइने होती है और पानी जब देते हैं तो पौध के जड़ क्षेत्र में पड़ता है और पलवार के ऊपर में स्ट्रॉबेरी के पौध होते हैं और उसमें फिर फ्रूटिंग होता है और फल आपका स्वस्थ और साथ में दिखने में सुंदर और क्वालिटी वाला फल मिलता है लेकिन जब हिली रीजन में करते हैं तो हिली रीजन में चूँकि पहाड़ी एरिया है वहाँ मिट्टियों मिट्टी की कमी होती है और वो जो मिट्टी होती है वो चिपकने वाली मिट्टी नहीं होती रेतीली मिट्टी होती है ज़रूर लेकिन कॉम्पैक्ट रहती है तो पहाड़ी एरिया में स्लोपी रीजन में भी बहुत आसानी से बिना मल्च के भी किसान भाई कर सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि किसान भाई प्लास्टिक पलवार लगा के ही खेती करें तो ये भी किसान भाई ध्यान रखें कि ठंड का फ़ायदा उठाए और उसमें स्ट्रॉबेरी की खेती करें और पलवार प्लास्टिक की लगाने की आवश्यकता नहीं है पैरे की पुवाल भी रख सकते हैं तो उससे खरपतवार नियुक्ता है पानी की सेविंग होती है खाद की सेविंग होती है और पैरे की पुआल में जब स्ट्रॉबेरी के फल लगते हैं तो उसमें कह दीजिए कि मिट्टी लगने की संभावनाएं नहीं बराबर होती है और फल आपका काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है और सड़न की संभावनाएं भी नहीं बराबर होती है जैसा कि आपने कहा कि ये जो है पौधा पेड़ की शक्ल नहीं लेता है और नब्बे से पंचानवे दिन में ये पूरा तैयार हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि बेल की शक्ल में ही बढ़ता है तो इसको लेकर क्या सावधानी है वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगी साहु जी अगर हम इस पौधे की बात करते हैं जी। आ, कितनी दूरी में ये लगाया जाता है और इसको बढ़ने के बाद में क्या हमको आ, मचान जैसा या कुछ जाल नुमा जैसे कि दूसरी नार वाली सब्जियों में हमने देखा है क्या उस तरीके से किसान तैयारी करता है ताकि पौधे भी सुरक्षित रहे और फल भी अच्छा है बिल्कुल एक तो अभी चर्चा के दौरान जो हम लोगों ने कहा कि मल्च वाली जो विधि है ज्योति जी बस चूँकि दूरियों का जिक्र अपन नहीं किए थे और आपने जो प्रश्न किया बिल्कुल जरूरी है 
कतार से कतार की दूरी किसान भाई रखे साठ सेंटीमीटर मतलब दो फीट दूरियों में किसान भाइयों को लगाना चाहिए पौध से पौध की दूरी पैतालीस सेंटीमीटर सौ फीट के आसपास किसान भाइयों को रखनी चाहिए जिन किसान भाइयों को अगले वर्ष के लिए खुद पौधा तैयार करना है अच्छा। तो पलवार ना लगाएं सिर्फ स्ट्रॉबेरी को जमीन में तैर कह दीजिए कि चलने दिया जाए हम लोग बोलते हैं इसको क्रिपर सह चल रहा है लुढ़क रहा है अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ वो शाखाएं जमीन के संपर्क में आती है वहाँ से फिर नया जड़ निकलता है और वो अगले साल के लिए हम उस पौधे को तैयार कर लेते हैं तो इसको हम लोग चटाई विधि कहते हैं और जमीन में जब लगाएं तो अगले वर्ष के लिए नए पौध खुद किसान भाई तैयार कर सकते हैं लेकिन कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि नहीं हम पौध बाहर बाहर से बुलवा लेंगे हमको तो कमर्शियल प्रोगेशन करनी है हमको उत्पादन ज्यादा लेनी है तो वो किसान भाई साठ कतार से कतार की दूरी हो साठ सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी पैंतालीस सेंटीमीटर में ही किसान भाइयों को लगाना चाहिए और विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि बीच बीच में फसल सुरक्षा के लिए किसान भाइयों को विजिट आवश्यक है और हमेशा ट्रेप की आवश्यकता होती है मतलब किसान भाइयों को हम लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेप जैसे येलो स्टिकिंग ट्रेप्स किसान भाइयों को बहुत सस्ता है मतलब पीली कह दीजिए कागज में अगर आयोडेक्स भी हम लोग लगा देते हैं तो उसमें कौन सा कीट आ रहा है इस तरह हाँ उसके बाद किसान भाइयों को छिड़काव करनी चाहिए तो एक दो स्टिकर्स स्टिकिंग ट्रेप्स किसान भाइयों को लगानी चाहिए और इस तरीके से स्ट्रॉबेरी के पौध को किसान भाइयों को सुरक्षित करनी चाहिए बीच बीच में फफूंदनाशक दवा के लिए कापर ऑक्सीक्लोराइड किसान भाइयों को पंद्रह महीना दिन में चूंकि जमीन में चलती है ज्योति जी आपने कहा कि क्या हमको सहारा की आवश्यकता है तो इस पौध को बिल्कुल भी सहारा देने की आवश्यकता नहीं है ये बिल्कुल जमीन में मतलब कह दीजिए कि क्रीपर्स की तरह लुढ़कते हुए चलती है और उसी में फल देता है अच्छा तो इसलिए किसान भाइयों को कापर फंगी साइड का छिड़काव बीच बीच में चूंकि नमी ज्यादा होगा तो कभी कभी फफून जनित कह दीजिए जी के लिफ स्पॉट इसमें लगते हैं तो वहां पर दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल किसान भाइयों को करनी चाहिए अच्छा इसमें एक और घनश्याम जी चूंकि छत्तीसगढ़ है हालांकि गर्म प्रदेश है लेकिन इलाके कुछ ठंडे भी है ऐसे में जहाँ पर दिन का तापमान बहुत ज्यादा रहता है लेकिन जैसे शाम होती है वहाँ का तापमान तेजी से कम होता है और ठंड बढ़ जाती है तो उन इलाकों में इन पौधों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ शेड की जरूरत होती है ताकि दिन में धूप को बचाया जा सके और रात को उसको ठंडक मिल सके कुछ ऐसा मैनेजमेंट काम करता है क्या बहुत बढ़िया ये तो ज्योति जी जब ऐसा हो तो यही कह दीजिए कि आय दुगुनी और मुनाफा बढ़ाने वाली बात तो यही चीज है ज्योति जी जो किसान भाइयों को करना है अगर हम लोग शेड नेट में स्ट्रॉबेरी लगाते लो टनल्स में स्ट्रॉबेरी लगाते वॉकिंग टनल में स्ट्रॉबेरी लगाते तो वो स्ट्रॉबेरी का हमको रेट मार्केट में मिलता तो अधिक गर्मी से बचाने के लिए और एक दो महीना पहले अगर स्ट्रॉबेरी लेनी है तो आपको सेडनेट का उपयोग करना चाहिए लोक टनल्स का उपयोग करना चाहिए वॉकिंग टनल्स का उपयोग करना चाहिए इसमें क्या होता है कि मतलब रात्रि में ठंडकता जल्दी और दिन में गर्मी से हम बचा सकते हैं और फसल की क्वालिटी ही अलग होती है जब इस तरीके के सुरक्षित बागवानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है इसीलिए मैंने ये सवाल किया था घनश्याम जी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल चूंकि अब समय मेरे पास में कम है वो ये कि जो किसान भाई पहले से करते आ रहे हैं उनके पास तो ठीक है व्यवस्था लेकिन जो नया करना चाहें उनके लिए कृषि विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होगी कैसे बीज कैसे वो पौधा तैयार करेंगे कहाँ संपर्क करेंगे इससे जुड़ी जानकारी जरूर दे दीजिए आप जी हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में फल विज्ञान विभाग जहाँ पर मैं भी कार्यरत हूँ और हमारा सुनियोजित कृषि विकास केंद्र पी और वैसे ही हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ भी हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी लगाया है अभी कृषि स्नातक स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा भी स्ट्रॉबेरी विगत वर्ष लगाए थे तो किसान भाई हो पौध भी आप तैयार कर सकते हो क्योंकि विश्वविद्यालय आपको तकनीकी जानकारी मतलब पौध लगाने से लेके पौध मंगवाने तक की जानकारी क्योंकि हमारे यहाँ महाबलेश्वर जो सेंटर है महाराष्ट्र में वहाँ से पौध बहुत आसानी से क्योंकि किसान जब लगाना चाहेगा तदात मात्रा में लगाना चाहे तो वो प्लांटिंग मटेरियल के लिए हम लोग कृषि विश्वविद्यालय अगर किसान भाई आते हैं तो वहाँ से हम लोग पूरी तकनीकी जानकारी कैसे लगाना है स्ट्रॉबेरी और पौध कहाँ से किसान भाइयों को बुलवाना है इनकी संपूर्ण जानकारी हम लोग वैसे हमारे यहाँ जो शिमला सेंटर है शिमला वगैरह में जो सरकारी हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी किसान भाई स्ट्रॉबेरी की पौधा ले सकते हैं जानकारी भी ले सकते हैं तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारी बातचीत में निकली घनश्याम जी बहुत बहुत शुक्रिया आप जी धन्यवाद
और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम सुनकर भूया में आज बस इतना ही मुझे दें इजाजत नमस्कार